Yes, hello guys, welcome again to my YouTube channel. This is Zedman Music, you know. Siku ya leo tuko pande hii ya Kayole ambapo tumetembea hapa Vineyard eh, Children's Center. Ambapo tunataka kuingia hapa ndani tuongee na Mama Margaret tuweze kujua more about ya vile vitu amekuwa kipitia through eh, ama challenges zenye amekuwa kipitia through kulea wale watoto ako nao hapa children's home na tunaweza kujua mengi so tunakujulisha ukae pamoja nasi tuweze kusaidiana na kama uko na chochote unaweza taka kuleta kwa hii children's home tutakuwekea pia namba ya uh, Miss Margaret uweze kuongea na yeye so wacheni tuingie hapa So let me amua to tembele courtesy of the Ivano TV Foundation. The Ivano TV Foundation wa meamua eh, this Christmas season wa nataka ku celebrate na vineyard kayole. Na saizi ituko hapa na mamu ambaye tunataka ajipigia introduction kwanza atueleze ni vipi ama ni mambo gani amekuwa kipitia hapa children's home na tujue pia alikuja kuanzishia children's home namna gani maybe ni kitu alikuwa amepitia pale maisha yake mwake ikafika mahali sasa akaona lazima pia yeye aanzishie children's home ndio aweze kutake care ya hawa watoto so karibu sana mamu asante yes ningependa mm. waambie mtazamaji madina, majina zako mm. yes mimi majina yangu ni Margaret mm. Mudhani Mwigai yes Hey, na nimeokoka na mpenda Yesu. Eh. Yeah. Ah. Uh, hii kazi haikuwa kitu rahisi sana kwangu. Mm -hmm. Kwa sababu uh, si kitu ati nililala nikaamka. Nikasema ati nitafanya. Mhm. Mm hii ndio ninaangalia anga naona ni Mungu tu alikuwa ananifuatilia nimfanyie kazi. Mm -hmm na nilikuwa tu nasikia tu niko na huo moyo wa kusaidia yes juu nilikuwa naona mama yangu akifanya hii kazi mm -hmm. alikuwa anafanya kazi ya kusaidia the villagers mm -hmm. uko uko ushago uko ushago kwa hivyo pia alikuwa <laughs> kwa kikuyu tunasemanga mudu mutana exactly uh -huh. So yeye yeah, alikuwa anatumika kama msimamizi wa chachi ya Catholic area yake wetu mm -hmm. na angeweza kupete, kutembea huko yani mm -hmm. mashinani yes. na kupeleka wale watu wako na shida sana mm -hmm. kwa church yes. ili wa, waweze kupata msaada mm -hmm. nilikuwa naona ni kazi mzuri sana mm -hmm. though mimi sikuwa na jihesabu kama part ya hiyo kazi mm -hmm na siku moja aliniambia na ninaonanga kama nitakuja kukuachia hii kazi ninafanyanga eh so, <laughs> na juu nilikuwa mdogo eh nikamwambia mimi hii kukuja usiku kwako mimi si, siwezi hiyo eh. hiyo hiyo kukuja usiku mimi siwezi kwani alikuwa anatembea anatembea sana eh na masaa yake na ya wale wanakuja kuleta msaada yes hai hai ilikuwa tu ni masaa ya usiku usiku hivi wakipatikana uh -huh. wakishamaliza kazi zao uh -huh. so ndio wanarudi wanapatana uh -huh. na anaweza kuwa, kupeleka wale watu wanahitaji msaada uh -huh. So nilikuwa naona kusaidia ni kitu mzuri yes. lakini sikuwa naona mimi kama naweza kuwa mmoja wa, wa kusaidia. Eh. <laughs> mm. Ulikuwa naona kazi ni ngumu. Nilikuwa naona ni kazi ngumu. Eh. But wakati nilikuwa nikakuwa sasa mimi ni mama. Yes. Nilikuwa na huyo na huo moyo mm -hmm. kwa sababu ningeamka tu nisikie tu nataka kusaidia boma fulani. Yes. Na sasa hiyo tulikuwa tunategemea mume wangu tu. Uh -huh. Na yeye ndio breadwinner. Yes. Na ni, nilikuwa tu nasikia tu niko na huo moyo wa kusaidia. Mhm. Uh -huh. Na ningeamka tu siku moja tu ni sanya manguo za watoto wangu. Uh -huh. Na niende nikope unga kwa duka. Uh -huh. Na nianze kuita wale wa mama ninaona familia zao ziko chini sana. Uh -huh. Na siku moja uh -huh. mume wangu akaniambia Ah, uh, wewe unafaa kuwa na kitu inaitwa children's home. Eh. Uh -huh. <laughs> yeah. Nikamwambia we, yeah. ile kazi mimi hata kama ninasaidia, yes. mimi sina huo uwezo. Mm -hmm. 
na hii mambo ya serikali mimi siwezani nayo yes juu mimi najua tu home moja iko kwetu kandara <laughs> na ni ya serikali yes tuna tuna tulikuwa tunaita kandara orphanage eh hiyo hata hiyo... najua najua vizuri sana oh, okay eh so mimi nikaona hiyo ni kitu haiwezekani eh <laughs> na okay tukiwa tu hiyo tu hali tu ya maisha yes mume wangu aliaga mhm na vile aliaga yes bado ile kitu inanifuata mm-hmm. so ni ungenipata tu saa nyingine ninafikiria zile familia ziko na shida sana mm-hmm. na unaona sasa kama mimi already nimekuwa wido yes na niko na watoto ninalea mm-hmm. na bado hiyo hiyo wito ilikuwa tu ndani yangu yeah. Sasa iliweza kuingia mm-hmm. kwa hivyo ningeweza kusanya tena manguo yes. chakula ninawaita tu mm-hmm. na hiyo bwana yangu kuniambia ati ninafaa kukuwa na children's home mm-hmm. na pia nikuwe na na, na daycare mm-hmm. wale watoto wanafungi yangu kwa manyumba ninaletewa yes. na ikawa sasa imeniingia mm-hmm. Kwa hivyo sasa wakati bwanako aliaga mm, ulibaki bado uko na hiyo mafikira tu, unafikiria eh, lazima hiyo kitu bado inaniguza tunasikia mm, tu kusaidia mtu lakini sina nguvu Auna, eh. so ninatumia tu ile kidogo tu niko nayo yes. na nirudi tu nikapata tu mashida tu pale uh-huh. ikabidi nihamie pande wa Kayole uh-huh. so wakati nilihamia. so hiyo wakati ulikuwa unaishi pande ya Kandara ni a uh-huh. nilikuwa niliolewa Kiambu okay pande pale bade para panaitwa wangige wangige eh, eh. mbele kidogo yes so tukiwa hapo mzee wangu ndio alikuwa anaongea hiyo maneno okay na wakati aliaga tena niliweza kutoka hapo najua eh. mambo tuna vitu za nyumbani nyumbani eh. nikasikia roho yangu sasa imeshindwa kuvumilia pale eh. nika eh. nini ni maybe ulikuwa umepitia pale mm. nyumbani ikakufanya wacha uhame ni mambo mengi. Eh. <laughs> <laughs> ni mambo mengi sana juu. I, that is another story. Hiyo hiyo eh. sasa ni <laughs> ni story nyingine. Eh. Yes. Na wakati nilihama kutoka pale nilikuja pande ya Kayole. Mm-hmm. Na pesa yenye nilikuwa nayo yes. nikaona wacha nishonange manguo nikipeleka upande wa kisi. Yes. So niliweza kushonewa manguo niliandika food. Uh-huh. Akawa ananishonea na mimi napeleka kisi bali uh-huh. naitwa daraja yes nikaenda hivyo hivyo mm-hmm. kazi sasa ikawa imeisha, imeisha biashara hiendi vizuri yes na nikarudi tena kwa nyumba mm-hmm. na wakati nirudi sasa nikaendelea tu na vibarua vibarua mm-hmm. na nikaona ni vizuri nipikiange watu uji nikiuza huko kwa mijengo yes na ikawa ni hivyo mm-hmm. Nayo pia kazi ya uji ikawa sasa already nilikuwa nimeingia kwa, kwa shule ya Mungu na sikuwa ninajua uh-huh. ati ni kwa, ni kwa shule ya Mungu nimeingia sikuwa najua uh-huh. but katika hiyo hali uh-huh. nilikuwa na nilikuwa na yani roho ya kusaidia uh-huh iko tu bado inanifuata uh-huh. na nikawa nimehama sasa upande wa hiyo kayole ndani yes. nimekuja kwa Morocco uh-huh. north na tuko tu karibu tu tuko tu hapa tu majirani tu yes. sasa kama vile umeingia simeona tu umeingia tu so hata sana sana tunaambilia watu upande wa kayole lakini si kayole ndani <laughs> yes. so wakati nilikuja kwa islam uh-huh nikasikia sauti ya Mungu ikiniongelesha uh-huh. sikuwa okay saa hii ndio ninaelewa ilikuwa sauti ya Mungu yes. ati ni mimi nimekuleta hapa uh-huh. na ni mimi nita nitakuja kukutoa uh-huh. okay sasa wakati nilikaa ha, nilitafuta nyumba kwa slamu yes. ni kwa slamu sasa nimetoka sasa. kwa Kayole ndani yes. nimekuja kwa slamu inaitwa kwa nguruwe slamu kwa nguruwe hiyo eh, eh, ni islam iko iko hapa tu nyuma hapa tu nyuma eh, eh, uh-huh. nikapata ka nyumba hapo na uh-huh. nikalipa uh-huh. na tukakaa tu hapo na watoto wangu yes but nilikuwa tu nasikia tu kwa mwal... wakati niliona sasa watu vile wanateseka hapo uh-huh ikawa sasa mimi hata sioni shida yangu uh-huh. na nilikuwa nauliza Mungu sana Mungu nitataka siku moja uniambie kwa nini ulinileta hapa yes hiyo maswali nilikuanga nayo sana uh-huh. lakini Mungu akaniambia siku moja utakuja kujua ni kwa nini yeah. na wakati tu nikiwa tunaendelea na vibarua zangu uh-huh. nikapatana na mama mmoja mm. 
akaniambia kuna project anataka kuanza kulingana mm -hmm. na vile ameona ninapendwa sana na watoto wake mm -hmm. nilikuwa saida ninaenda kibarua huko yes napata watoto wananingojea kwa bali konu walikuwa wanajua ile masani nafika yeah. watoto wake sasa wananingojea hapo yeah. yes na akaniambia atanichukua uh -huh. nifanye kazi huko yes na wakati alinichukua nilikuwa house mother alikuwa na children's home alianza ho children's home uh -huh. yeye yeah, mwenyewe yeye yeah, yeah, mwenyewe na hiyo children's home yake iko pande gani iko kayole lakini hiyo uh -huh. iko kayole ndani sasa oh, okay na kwa huo wakati ilikuanga kwa Morocco. Eh. Asa ndio akarudi kwa sababu ya mashida mashida zenye zilimpata na yeye yeah. akawa And. akaenda Kaeole. Okay. So nikafanya kazi hapo na kuna wakati nilitembea mama mmoja alitembea hapo. Yeah. Na akaniambia umenisumbua sana nikikutafuta. Yeah. Yeah. Lakini nashukuru Mungu amefanya nikuone. Mm -hmm. Kaniambia kazi yako haiko hapa. Ehe. Iko mahali chini sana. Yes. Na watu watakucheka sana kwa sababu ya wanaelewa ni shida gani uko nazo. Uh -huh. So hata wakati utakapoanza, yes. Hawa yani hawata hata watakuwa wanaamini ati unaweza endelea. Uh -huh. Na watakuongelelea sana lakini yes. uh -huh. utaona mkono wa Mungu. Uh -huh. So pale ndika for three years. Ni, ni sasa kwa hiyo children's kwa home. Kwa hiyo children's home. Yes. Lakini wakati niliambiwa hiyo maneno nililia sana. Uh -huh. Nikikumbuka vile nimelea watoto wangu na shida. Yes. Na tena Mungu ananipatia jukumu ya kulea wengine. Yes. So nilikuwa najiuliza nitafanya nini sasa mimi? Mimi sasa nitaanza hii kazi aje. Mm. But wakati ulifika mm. wa kutoka pale mm -hmm. na kurudi kwangu kwa nyumba. Yes. Na wakati nilirudi uh -huh. kuna mzee ali Yaani kitu tu ilinitoa tu kwa nyumba. Yeah. Nikasikia tu acha tu nitoke ilikuwa tu asubuhi hata hatikuwa hatikuwa tumekunywa breakfast. Yes. Kaza vile nilitoka uh -huh. nikapatana na mzee mmoja. Uh -huh. Alikuwa amejifunika. Uh -huh. Mtu tu anasikia baridi. Yes. <laughs> Akaniuliza wewe ndio unaitwa Margaret. Uh -huh. Kwani alikuwa ameshasikia sifa za mm -mm. kama mtu tu mmepatana na yeye. Tumepatana tu. Eh. Akaniuliza, "Wewe ndio unaitwa Margaret?" Eh. Nikamwambia, "Eh, Margaret Mudhoni Muigai." Yes. Eh. Eh. Nikamwambia, "Eh, sasa mm. niliona amenijua kabisa, uh -huh. lakini mimi simjui." Yes. Kaniuliza, "Bona, bona unataka ku, bona unataka ku, kupumzishwa na Mungu?" Eh. Unataka Mungu akumalize? Eh. Nikamuliza, "Kwani nimefanyia Mungu nini?" Uh -huh. Akaniambia kuna kazi Mungu amekuwa kikupatia hata Mungu anakuongelesha wewe lakini haujui ni Mungu anakuongelesha. Yes. Lakini wewe unasima, unasimamisha visababu zako. Uh -huh. Ukimwambia hauna chochote ya kulisha watoto. Yes. Lakini hiyo ndiyo kazi Mungu anataka ufanye. Eh. Kwa hii dunia hakuna kazi ingine Yo. ni hiyo tu. Eh. He, nika nilisikia moyo wangu umefinyika sana tena juu eh. nikakumbuka ule mama tena. Yes. Sasa already huyu 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 mzee mkipatana naye already ulikuwa umeshatoka pale. Eh nimetoka pale. So unakaa tu peke yako. Peke yangu tu na watoto wangu. Mm, na, watoto na huo wakati nilikuwa nimeambia watoto wangu hebu shikeni mm. masikio. Eh. Si kila mtu amefanya form 4. Yes. Uko kuingina mujipange staki muzigo ya mtu <laughs> na hata watoto wenyu mnyi mjue vile mtalea. Hakuna mtoto <laughs> nimepeleka pahali ya kalelewe hapo. Yep, eh. Kwa hivyo hata nyinyi <laughs> kila mtu ajipange. <laughs> eh. Hey. Sasa wakati tulikuwa na huyu mzee mm. akaniambia mimi nimekuwa karura for two months. Mm -hmm. Na sasa wakati nimetoka karura mm. nikienda kwetu Muranga Keno. Mm. Mungu akaniambia nisiende Keno kwanza, mm -hmm. akani direct hapa kwako. Yes. Hiyo kitu tena ilinifinya sana. Mm. Akaniambia sasa Wacha twende nyumba yako iko wapi nikamuonyesha. Kaniambia mm. twende hapo tuombe uh -huh. Mungu akufungue. Uh -huh. Kwa sababu mimi naona tu kaburi. Yeah. Sioni kazi nyingine kwa hii dunia yako. Uh -huh. Usipofanya hiyo Mungu anakumaliza. Yeah. So mimi nika tukaenda tu kwa nyumba akaomba. Mm. Kaniambia na mimi nimeenda kwetu Keno. Yeah. Yes. <laughs> Sasa yeah. ndio akaenda. Yeah. Si kufurahia. Mm. Kwa sababu sikuwa na pesa mimi nianze hii kazi. Mm -hmm. Nasa Mungu anataka nianze aje. Ni mtu wa kibarua tu. 
na hata mm. sasa wakati nilitoka pale mm. vibarua zangu sasa already zilikuwa mm. zimeisha yes si unaona sasa pale miaka tatu na nusu nimemaliza nimerudi mm. kwa nyumba yes hiyo hiyo haikuwa rahisi mm -hmm. but kukaka kwa masiku kadhaa mm. asubuhi kama nimelala mm. kitu saa 12 mm. nikasikia nimegongwa hapa mm. kuangalia mm. sioni mtu mm. Nikasikia sauti na niongelesha. Mm. Kwa nini nilikupatia kazi yangu na ulikataa? Mm -hmm. Nikakumbuka he ni ile ni ile mambo tu bado yeah. sasa ina, imeanza kunifuata. Mm -hmm. Na wacha niseme mm -hmm. nilia niliamka na nikaenda sasa nikanunua maziwa. Yes. Na mkate nikakukujia nikapika chai. Sasa ndio at least nijaribu ni kwa ku avoid. Mm -hmm hiyo hiyo maneno ninasikia lakini Mungu ni mwema kwa sababu nilishinda tu na mawasiwasi tu Ehe. unajua watu hawajui ni nini nakufuata vitu kama hizo hata una, unaweza perekwa madhara umekuwa umekuwa wazimu <laughs> lakini Ehe. mimi nilikaa tu si kushare na mtu ndio ikafika jioni Ehe. nilikuwa na 200 kwa mfuko yes. Mungu akaniambia kwa sababu wakati okay wewe na watoto wako hamjawahi maliza unga moja mm -hmm. ya kilo mbili mm. mimi mnakulanga kilo moja Kilomoja. nataka uongezee hiyo hiyo kilo moja zikuwe mbili mm -hmm. Na uita watoto watano hapa yeah. unawajua na ni kweli ninawajua juu saa ile ninapika yeah. ilikuwa na waona wamekuja <laughs> yes. na tunashare tu wao tu na watoto wangu uh -huh. na wanafurahi sana mm. sasa hiyo siku Mungu akaniambia upike mm. hiyo unga na uwaite yes. ah mimi nikasema tu Ku, kunini unga tu kununua unga, unga tu na niko na 200 hapa yeah. unajua 200 ilikuwa ni pesa mingi sana yeah. uh -huh nikaenda kwa kibanda mm -hmm. nikakatiwa mboga yes. na nikanunua ngo nikasema ah kupika tu mm. na Mungu hayuko hapa na mimi ati tutaulizana yes. na sijui yeah. jangwa ya seven good years uh -huh. yenye Mungu alikuwa amenipeleka uh -huh. alikuwa amenipeleka nisome yes. nisome nijue kuna watu wanalala njaa uh -huh. kuna watoto wanatafuta mwenye wataita mama uh -huh. hata kama ma children's home ni mingi yes bado kuna wanateseka wako wako eh na wakati wa jangwa si kuweza ku, ku, kuelewa hiyo uh -huh. lakini Mungu alienda tu akinisomesha yes sasa wakati nilikuja na nikapika nikaita hao watoto uh -huh. walifurahia sana yes ah na mimi nikasema mambo imeisha uh -huh. but the following day niliamka nikiwa mtu ambaye nilikuwa uh -huh. naona kama nilikuwa naishi kwa nchi nyingine uh -huh. nikukuja nimekuja yes Moyo wangu ulifurahi sana. Mm -hmm. Na nikasikia ni kama mtu alikuwa amefungwa, amefungwa kwa nchi nyingine mm -hmm. na nimerudi. Ukasikia sasa nikasikia niko free. Mm -hmm. <laughs> na nikasikia furaha sana. But yeah. hata kama yeah. kuna kitu shetani alikuwa anataka kuni kuni kuni, kuni yani, kunionyesha ya kwamba haiwezekani. Yes. Hauna pesa. Yeah. Na hiyo kazi inafanywa na watu wenye wako na pesa. pesa. Na wewe hauna. Yeah. Kwa hivyo kwa sababu hauna yes. hii kitu haiwezekani. Yeah. Eh, so mm -hmm. siku nyingine mm -hmm. my akakuja akanipatia 300 uh -huh. mam tupikie sapa na uh -huh. <laughs> <laughs> ile sauti bado imeanza kuingia nika ah nika ikasikia tu vile tu ulifanya jana mm -hmm. hata leo ufanye hivyo yes eh ah nikaenda tena nikawapikia mm -hmm. na Dio nikasikia sauti ya Mungu inaninenea. Mm -hmm. Ati vile ulifanya jana ufanye leo. Mm -hmm. Na mtu akikuuliza mwambie kazi yako ni kushughulikia watoto mayatima yes. na wale hawana, na wale wako chini sana mm -hmm. na wale hawana tumaini ya kuishi yes. unawapatia tumaini. Yeah. Oh my god, guy. Yeah. Okay. Ah uh, kesho yake yeah. sasa nikaona wacha tu niamuke sasa hii kitu sitafanya peke yangu mm -hmm. nikaenda kwa marafiki wengine walikubali yes. wanapatia chakula uh -huh. wananipatia manguo yes. wale watoto nilianza walianza kulala hapo mm -hmm. ujue nilikuwa mm -hmm. nime, na watandikia matres yes. na mimi ninalala hapa oh, walikuwa nalala kwako walianza kulala juu uh -huh. kesi zao zilikuwa ngumu sana uh -huh. na sikuona ugumu yeah. 
na nika, nikawa ninaenda na nawachukulia nini chakula kwa marafiki yeah. nikarudi nikakumbuka kuna kuenda kwa soko yeah. nikaenda kwa soko mimi nikaongea na watu lakini Mungu akanipatia kibali sana uh -huh. kwa, kwa hiyo soko ya Marikiti yes. hii tuko nayo town au oh, ile ya town e, uh -huh. wakawa wananipatia chakula sana uh -huh. nikaanza sasa ku ninawapikia nina okay although hawakulala wote hiyo wakati uh -huh walianza na kulala watatu wale hali yao ilikuwa mbaya sana sasa sasa hiyo hawa ah, watoto mm, wenye mm. wana wa, wenye umeshaanza kuwapea chakula mm. ni watoto wako na wazazi wao ama mm. hawana waza, wazazi uliwatoa wapi ni wale tu wa, wa hiyo slam uh -huh. na wengine wako na wazazi uh -huh. na baba amekufa yes. na wengine walikuwa wanatumika vibaya okay so tukiwa pale sasa unaona mimi ninawashughulikia nina yeah. na wakati nilianza hivyo uh -huh. kitu after two weeks yes. kuna mama rafiki yangu akanipigia simu mm -hmm. akaniuliza magii uko wapi siku hizi nikamwambia yeah. mimi yeah. mimi niko tu niko tu kwa nyumba yeah. na unafanya nini uh -huh. nikamwambia yeah. mimi nafanya kazi ya kushughulikia watoto mayatima uh -huh. na wale ambao hawajiwezi uh -huh. hawana tumaini ni wapatie tumaini uh -huh. yeah, akaniuliza yani Margaret unaweza fanya kazi ngumu hivyo <laughs> na kulea watoto hivyo uh -huh. watoto wako hivyo na, na tena uanze kazi ingine uh -huh. lakini akanizimia simu uh -huh. Nilikuwa na wakati mgumu sana juu mm. hata wenye sasa walijua walikuwa wameanza kuniongea vibaya sana. Mm. Ako na nini? Hauna kitu. Unaanza nini? Unaanza kuleta eh, watoto kwako. Watu wanajua kujipendekeza sana. Mm. Vitu zenye hawawezi wanafanya. Mm. Nikaambia Mungu, baba unajua mimi siwezi. Mm. Na wewe unajua vile ume, umeenda na mimi. Mm. Kwa hivyo mm -hmm. wewe ndio unaweza. Yes. Mungu akaniambia mimi ninaweza. Mm -hmm. Sasa wakati tuliongea na huyu mama, yes. si amezima simu. Eh. Mzee wake naye akanipigia simu na wakati eh. aliniuliza maswali kuhusu hii kazi, eh. nami nikamuzimia simu. Eh. <laughs> <laughs> Tit for that. Yes. <laughs> <laughs> Sasa eh. kesho yake ndio tena akanipigia simu. Akaniambia eh. sikuwa na ubaya. Eh. Hao watoto nikikuja nitawapata. Eh nikamwambia eh hmm. na sasa juu ya ile chakula nilikuwa napata huko naona hata hawamalizi hmm. nilikuwa naita watoto wengine sasa wale tuko nao yes. hapo hmm. na wanakuja wengine hmm. sangine na wapatia sangine ninapika tunakula nao nikamwambia utapa utawapata eh yeah. na sikuwa najua hiyo ilikuwa ni siku ya Mungu kukuja kupigana vita yangu uh -huh. na walinileta ile kitu yote nilikuwa nataka hmm kila kitu yenye nilikuwa na hitaji yes. walileta hiyo siku so, uyo, na, uh -huh. na Mungu ni mwaminifu sana yes. alihakikisha wale wote walikuwa wananiongelela alikuwa na watoa mpaka kwa manyumba uh -huh. kwa waone ukuu wa Mungu uh -huh. na hapo ndiyo Mungu alininenea tena uh -huh. sitarudi kukutumania nitarudi kuongea na wewe uh -huh. na mimi ndio niliumba bingu na nchi yes. na mimi ndio mwenye kila kitu uh -huh. Sasa wakati vitu zilikuwa zinatolewa mimi kazi yangu ilikuwa ni kulia na kunyenyekea yeah. kwa Mungu. Uh -huh. Na tukaendelea hivyo hivyo. Sasa nikaona mm. watoto wanapata shida sana pahali nilikuwa ninakaa. Uh -huh. Na nikatafuta kiwanja ingine na hapa mbele. Uh -huh. Tukaenda nikaenda na Mungu akanisaidia nikalipia. Yeah atukahamia hapo Ehe, imejengwa ama iko imejengwa e, imejengwa ilikuwa tu na tu nyumba tu ah, so mbeleni ulikuwa unaishi kwa nyumba yako e, e. na ndio watoto wapate nafasi nzuri ya kucheza nikaenda e. na hapo e. na hapo pia watoto walianza kuongezeka e. wakafika 17 e. na tukaishi pia hapo kitu miaka miwili e. na kukawa kuna mashida zilitokea e na tukapewa notice kidogo sana eh. na wakati hiyo notice iliisha ilibidi nigawanyisha watoto, watoto sasa eh. hakuna kwa kuwapeleka sina pesa ya, ku, ya kukomboa plot niweke watoto huko yes. 
sasa ilikuwa tu ni mimi tu na Mungu wangu tu. Eh, eh. Na siku moja ni, wakati tulifukuzwa niliamka tu nikaambia Mungu, Mungu, mm -hmm. wewe ndio mwanzilishi wa hii kazi. Yes. Na ulijua hii siku itafika. Yes. Kwa hivyo mm -hmm. wewe iishe sasa wewe ndio utajua vile utafanya aibu ni kwako. Mm -hmm. <laughs> yeah. Na ikawa sasa nigawanyishe watoto, mm -hmm. nirudi kwa ile kanyumba yangu kwa Islam. Mm -hmm. Na wengine nikapatia my son boys uh -huh. lakini kupika tulikuwa tunapika pamoja. Okay. So your son alikuwa anakaa na, na wao kwa nyumba yake. Eh akachukua boys uh -huh. na mimi girls tu, tuko nao uh -huh. tunapika pamoja. Yes. Tunakula uh -huh. sasa hao wanaenda. Yeah. Na nilikuwa na wakati mgumu sana. Uh -huh. Kwa sababu ujue ujue wale watu walikuwa wananiongelelea bado wako. Bado wako eh. Eh usidhani eti kuna <laughs> kuna bali wameenda. Eh. Na nilikuwa na wakati mgumu sana lakini nilikuwa najua kuna Mungu. Mm -hmm. Na mwisho wako ndio mwanzo wa Mungu. Yes. So nikiwa tu pale mm -hmm. sina chochote. Yes. Uh, ndio nikafikiria kuenda kuuliza he plot. Uh -huh. Haikuwa na chochote. Yes. Nikaomba Mungu nikamwambia Mungu nipatie mchanga sasa. Eh. Hata sitaki hizo manyumba. Yes. Nipatie mchanga, mchanga. na ninajua kinipatia mchanga yes. hata kujenga utajenga Mungu. Uh -huh. Na wakati niliuliza uh -huh. mwenyewe akaniambia hiyo kiwanja yangu uh -huh. imetumika sana. Ime, yes. kuna watu wanaihitaji sana. Mm. Na atatuambia wazimu hali kidogo. Okay. Uh, na wakati waka, wakati ni, akaniambia nipatie siku mbili. Uh -huh. Na akarudi akanipigia simu, yes. akaniambia hata kama hiyo kiwanja nilikuwa nimekataa nayo uh -huh. mambo ya watoto uh -huh. ime imeniguza ime sana. Uh -huh. Kwa hivyo uh -huh. uko na pesa ngapi? Uh -huh. <laughs> kama mimi mimi niko na 1500 na nilikuwa sina hata kitu eh. kwa mfuko eh. mbele ya Mungu mimi sikuwa na chochote na lakini eh. nikamwambia akaniambia hapana he Nairobi eh. gilitano hapana eh. <laughs> jaribu eh. he nikamwambia niko na saba eh. akaniambia afikisha kumi uh -huh. nikamwambia ni sawa mm. amini usiamini eh kesho yake nilikuwa na giri moja kumi na moja kwa simu na na mia inne. Eh, watu wamekuchangia ama ulipata aje uliweza kupata aje pesa kesho yake mm. nikasikia tu niende tu kwa rafiki yangu mwingine yako pahali tau eh aliza magi bona bona sura imebadilika hivyo kwani kumetokea nini eh <laughs> kawaambia mimi niko na shida na iko hivi na hivi na hivi yes. na tumefukuzwa mahali tulikuwa tunaishi mm. Hey, mm. kaniambia sasa eh. watoto wako wapi? Mm -hmm. Sasa nikamuelezea kwenye watoto wako. Yes. Akaniambia sasa wacha nikupatie hii ngiri moja eh. nikifungua hii. Mm -hmm. Mungu tu aende akikufungulia. Yes. Ikawa kuna wengine hapo wazee wakasikia. Mm. Waka mmoja akauliza unajua Mungu akitaka kufanya vitu zake ma connection zake eh. zinafanyikanga tu yes. uelewi zinafanyika aje. Eh. Na ndio Huyo mzee walichanga changa tu hapo. Uh -huh. Na nikitoka hapo nilikuwa na giri sita uh -huh. na na 400. Uh -huh. Ah, sasa hiyo nimeanza kupata nguvu, kupata nguvu sasa. Hata <laughs> nguvu sasa. Ndio yeah. nikakuja. Nikiwa kwa njia. Uh -huh. Kuna pesa tulikuwa inapeanwa ya hii wakati ya corona. Yes. Nikapatiwa nikaona 1400 imeingia. Uh -huh. He, na siwe ni Mungu. Uh -huh. Pesa ni ngapi? eh hizo ni 11 ni giri 11 eh yeah. 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 no eh yeah. 6 plus 4 yes hiyo yeah, imekuwa ngapi yeah, simeingia giri eh yeah, simeingia giri 10 eh oh yeah ya 10 yes imeingia giri 10 mm. nikiwa tu kwa nyumba tu hivyo tu nikaona he nimerushiwa giri giri yeah. moja eh yeah. ikawa ni giri 11 na na 400 yeah. yeah. sasa nimekuwa mdosi yes koko mm. kwa ule mwenye alikuwa na mm -hmm. <laughs> ana nini mm. niliambiwa nimpatie hiyo pesa ndio mm. sasa nikampelekea mm -hmm. na nikaambia Mungu nikaenda kwa nyumba tu nikaambia Mungu ni asanti mm -hmm. asanti umenilipia kiwanja yes. 
na sasa Mungu ninakungojea mm. hiyo jia nyingine wewe ndio unajua vile kutajengwa ifunguke yes eh. mm -hmm. na isi ku isi masiku zingine mm -hmm. wale watu walikuwa wanajua waliweza kunitumia pesa mm -hmm. na wengine wakaleta um, mabati yes lakini sana sana watu waliweza kutuma pesa zao mm -hmm. Hizi so, zote unaona yeah. ni pesa za ya watu. Yeah. Wale waliweza kutuma yes. na tukajenga hapa tukaingia ile nyumba mm -hmm. rumu tatu tuliweka vitu zetu hapo uh -huh. kwa hizo rumu tatu na ndio kupika ndio kila kitu. Yes. Na sasa, sasa hiyo ku nini e, mm. watu ndio waweza kutoa kutoa pesa ni mm. ni fundraising uliitisha mahali Mm -mm. ama ni marafiki tu kuongea na marafiki one on one ilifanya watu kwa simu nikiongea tu na wao tuko hivi mtu ananitumia yes tunaendea mabati tano wengine wamepeana mabati kama mmoja alinipatia 12 ikaendewa ikiwa mabati wengine ni pesa wanatuma enda ununue ile kitu hamuna yes ndio tukaweza kuanza na ile nyumba moja ile iko huko mwisho. Yeah. Na wakati tulijenga hiyo uh -huh. kuna wengine walis, walisikia. Uh -huh. Nao wakakuja, wakaniuliza magi sasa yeah. tumeona mjengo iko. Yes. Na ujue sisi ni serikali tunaweza kukubeba. Yeah. <laughs> Hawa watoto tuwapeleke kwa zile humu kubwa. Yeah. Lakini umepita mtihani moja, yeah. watoto umeweka vizuri. Yeah. Watoto umerisha vizuri. Uh -huh hawana shida hata mtu akiona pahali wanaishi wanaishi mm. hawezi amini eh. kwa hivyo hiyo itafanya tukujengee nyumba moja hii nyumba moja hiyo nyumba nilikuwa nimewaambia nabakisha nyumba moja hii sasa yes. wakaniambia sasa hiyo ndio itafanya tukujengee hiyo nyumba moja uh -huh. sasa ndio wakaniuliza hadi ya ile iko karibu iko wapi uh -huh. iko wapi nikawaelezea uh -huh. wakanunua mabati dhati uh -huh. Nami nilikuwa na tupesa twangu nilikuwa nimenunua miti nikiweka. Uh -huh. Ah, kesho yake tukaamkia hii nyumba sasa. Uh -huh. He, tulisi tunaendelea bado. Uh -huh. Si Mungu bado ameingilia tu kazi yake. Yes. Na hii ikajengwa. Uh -huh. Sasa tumeendelea hivyo. Uh -huh. Nilikuwa ile kitu nimepata ninanunua vitu juu mimi mambo na kukaa watoto vibaya nilikuwa hiyo kitu inaniuma sana. Yes. Dio mwingine naye akanipigia simu akaniuliza magi. Mm. Ah ningetaka nikusaidie. Mm -hmm. Hiyo kukoroga huko nje na huko mm. ndani. Mm. Na hizo mabati zimebaki inaweza mm. inaweza unaweza atafuta fundi mm -hmm. afanye quotation. Yes. Na ni kweli ali ali alikuja mm -hmm. akafanya quotation. Yes na ile pesa alituma uh -huh. ikawa ndiyo imejenga hii nyumba uh -huh. mambo na matope imeisha yes. na Mungu ni mwaminifu sana kwa sababu uh -huh. ametujengea huku kwote kulikuwa kumejaa maji yes. kabisa uh -huh. na mpaka huko nje sasa Mungu alitusaidia tukamwagiwa mchanga maji yote uh -huh. ikawa inatoka nje yes. na sasa mambo na kukaa ikakuwa sawa sawa ikakuwa sawa eh. tumeona mkono wa Mungu mm. na nimeona Mungu akipigana vita sana okay. na ninaomba Mungu sana sana atusaidie mm. sasa kama ni zile shida tuko nazo mm. najua tu Mungu atatuma watu hapa yes. na, na kila kitu itafanyika mzuri na watoto wangu hawataishi vibaya eh. eh. so huyo hiyo sasa kujenga hapa imekuwa tu kwa muda mdogo tu ni mdo mchache sana eh, sababu nimesikia mm. kama ulikuja hapa 2020 hapa nilikuja 2021 2021 2021 ah uh, okay sorry well, ni 2020 yes tumekuwa hapa miaka miwili okay eh. alafu uh, hii plot mm. ni kuziwa uliziwa ama mm. umekodishwa tu au ukajenga mimi ni ku, ni kukodishwa yeah. na saa hii tunalipianga 20000 uh -huh. na kwa saa hii bado tuko na deni bado yeah. Yeah nahitajika tunahitajika kulipia miezi mitatu mm. lakini yeah. 
kuna wakati inaenda mm. inafika mpaka 90000 yeah. na Mungu tu anakuja tu akinilipia tu yeah. <laughs> na, yeah. na ninashukuru okay mm. watoto wako wanatokanga wapi sana sana una, mm. umesema una watu wanga wapi okay kuna wale watoto wameletwa hapa na serikali uh-huh. wako na barua zao yes kuna kuna kadhaa nilienda ku walikuanga chokora uh-huh. hao watoto kuna chachi nilikuwa nimeenda uh-huh. na nikapewa habari kuhusu hao watoto yes. na watoto wainne uh-huh. mzazi ni wa miaka 24 yeah. na hana namna uh-huh. watoto walikuwa tu wanazurura wa, wanaenda wanajitafutia wao wenyewe uh-huh. na wakati nilihambiwa nili vile hao ya maisha ya hao watoto iko nilitaka sana kwenda kuona yes. na wakati nilifika pale mimi sikuongea chochote uh-huh. Ile, ile kitu tu niliongea niliwaambia uh-huh. ikiwa chifu wenyu anajua ama mtu yote wa serikali mwenye yako na hiyo authority ya kuandika barua hao watoto nikae nao yes. naweza naweza furahia sana uh-huh. juu hata kama wanateseka siwezi uh-huh. waguza wakiwa bila barua uh-huh. lakini Mungu ni mwema uh-huh. walipatiwa barua uh-huh. na nikaweza kukuja nao yes na wakati nilikuja nao niliweza kuwaosha mm. na wakati niliwaosha nikaona ile kitu imetokea hapo mm. mimi nililia sana mm. wakati niliwaosha nikawavalisha nika nguo mzuri mm. nililia sana kwa Mungu na nikaambia Mungu Mungu ni asanti kwa sababu mimi nimetimiza ile uliniambia mm-hmm. juu uliniambia ni, ni kuwapatia tumaini wale hawana tumaini yes na hao watoto kabisa maisha yao ilikuwa imefika mwisho. Mm-hmm. Mungu ni asanti. Vile nimeona chenye yes. imeko, imetokea hapa kwa hao watoto. Mm-hmm. Mungu ni asanti. Kaona ni baraka. Nisaidie Mungu, mm-hmm. niko tayari. Mm-hmm. Na wewe Mungu tu ndio uko na deni yangu. Yes. <laughs> <laughs> Shukulikia watoto wangu sasa. Yeah. Mimi nimeinua mikono, yeah. nimejua wewe ni Mungu mm-hmm. na nitazidi kukutumikia. Mm-hmm. Na hao watoto mimi mimi nitawashughulikia kulingana na, na uwezo ambao utakuwa umenipatia. Mm-hmm. Na Okay, kama ni hawa wengine wameletwa wa tu na barua zao hapa. Okay. E... So wengi wanaletwa na serikali. Hmm. Lakini watoto wote hapo wako na barua wenye e, hakuna hapa. mtoto hana barua. E. Wako na barua za kuishi hapa na e. E. Ah, okay. Hmm. Sasa tuseme umekuwa na watoto 30 sasa e. kwa huo muda wote umekuwa hapa. Hmm. Umesema deni saa zingine huwa ina accumulate mm. na kuwa kubwa. Mm. E, na uko na maybe donors wanakuja wanaku, watu unajua wanakuleta yanga mm. chakula mm. kwa kila mwezi ama hakuna. Mm. Ni wale eh. nikichukua simu watoto wanataka wa, tuko karibu kulala njaa. Eh unaweza pigia mtu. <laughs> naweza pigia mtu. Ah. Ni wale tu yani kulingana tu na mtu tu na uwezo wake. Yes. Utapata mtu amekuletea kaunga moja. <laughs> kuna grupu imejiunda imekuja yes. na kupitia hiyo njia nimeweza kuona nguvu za Mungu the reason why tuko hapa mm. ni kwa sababu kuna foundation mm. iko nje ya, ya Kenya mm. na wamesema wanataka kukuvisit mm. tarehe 30 mm. na hiyo foundation inaitwa the Ivano TV Foundation mm. Mm. sasa maybe ningependa uwaongeleshe mm. wa useme wabarikiwe anaitwa Ivano mm. TV Foundation mm. yes mimi nawashukuru sana Ivano Foundation asante kwa sababu ya vile mmetukubali vile tuko na nimewakaribisha sana sana hapa na Mungu awabariki sana kwa sababu mmejitolea hamunijui hamujui watoto vile wako lakini mmekubali kushikana nasi na ninajua ya kwamba tutaendelea mbali Mungu atatuwezesha. Yes. Tutazidi kuwaombea Mungu mwenye amewadirect hapa sababu imegharimu mkono wa Mungu nyinyi kutujua. Mm. So na mkiwa hapo najua sasa <laughs> shida shida zitapungua. Eh. Najua hivyo <laughs> mtanishika mkono mimi ni mama yenu. Eh. Na wacha niseme kuna kitu niliahidi Mungu ya kwamba sitamhaibisha na mjie misaada yenu iko katika mikono mizuri itafikia watoto na mtazidi kubarikiwa 
kwenye muko mzidi kupendwa sana na Mungu na Mungu awafanye mpendwe zaidi na wale watu mnaishi nao kwenye muko na ninajua ya kwamba sisi wote tutabarikiwa kwa sababu ya kusaidia wale hawajiwezi na kufanya nyuso zao zingare na wacha niseme sikuwa nadhani nitakuwa na watu kama nyinyi lakini najua Mungu ni mwema aliyewaleta hapa atafanya kazi yake ifanyike vizuri sana so ile mnaweza mfanye ile bado hamtaweza Mungu atawawezesha na atafanya kila kitu ikuwe mzuri so karibuni sana tutafurahia hiyo siku ya Thursday na asanti kwa sababu ya kujitolewa kujitolea kwa mifuko yenu kuna vitu mi hutaka kupatia hawa watoto na ninashindwa saa zingine na ninajua mukiwa kila kitu itakuwa vizuri najua watasoma vizuri na Mungu atawapanulia mipaka mtapata zenu na mtapata zao Mungu awabariki sana Ivano TV Foundation wako nje ya nchi mm. na ndio walinituma hapa wakasema kwanza ni kuja niongee na wewe mm. na na ndio waweze kuja kukutembelea mm. tarehe 30 mm. e, kufunga mwaka na kusherehekea mm. na hawa watoto mm. na niko shule sasa ju tumeshaongea mm. nikakuonyesha wao nimeongea nao kwa simu mm. video call mm. niko shule wata wa, mm. watakuja hiyo siku kitu mire kitu imenifurahisha sana yeah. wacha nikushukuru sana yes. kwa sababu ya vile umekubali kufika hapa yes tumekuwa ile shida sana sana tuko nayo mm. kuna watu wanakujanga mm. wanapiga mapicha mm. wanaenda wanachangisha huko wanapata mapesa sisi mahali tuko hata hatungekuwa hapa yeah. wamekuja wanachangisha wanaenda wanatumia hizo pesa na njia zao lakini mm. nashukuru Mungu kwa sababu <laughs> <laughs> hawa watatusaidia ni kweli mm. so uh, watu wangu tumekuwa tukipiga story na Margaret ambaye ndiye mwanzilishi wa Vineyard eh, Children's Home ama Vineyard Children's Center na umesikia mambo yenye yamepitia na ilikuwa ni calling ambao amekuwa nayo ama mwito aweze kufungua children's home na aweze kukaa na watoto amekuwa na hiyo calling anataka kusaidia na sasa hivi hapa children's home hi ya Kayole ako na watoto 30 na kwa sasa hivi anaomba usaidizi wako pia wewe ukiwa hapo sasa hizi tuko hapa courtesy of the Ivano TV Foundation lakini pia kama uko na usaidizi wako unaweza taka kuwa na nguo unaweza leta hapa chakula uh, umesikia kuna rent ina, inahitajika tafadhali tutakuwa tunakuwekea namba ya uh, Margaret unaweza wasiliana na yeye na pia uweze kumsaidia mahali ambapo Mungu atakuwezesha. Na kwa hayo machache tunasema asante sana kwa kukana sisi. Eh, make sure ume subscribe kwa the YouTube, kwa hizi YouTube channel na tutazidi kukuletea mengi zaidi. Tupatane date that year hapa eh, eh, Vineyard Children Center. Asante.